ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಹೀರೋಸ್ ಸಂದರ್ಶನ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾನು ದುಡಿತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಂದು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂನ ಬಿವೋಕ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಹೀರೋಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಶನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೇ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಾನು ಅರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಜಿರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಲವು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೇಗ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂತೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಗಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ವರೆಗೆ ನಾನು ಬಾಲ್ ಹೆಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಆಡುವಂಥ ಆಟ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡು ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಇವನು ಬರ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲ್ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವರೇನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ರತ್ನಮಾನಸ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಮಾನಸ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋಮಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೂನು ಇಂಥವರ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮವರು ಆಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ದೂರದಿಂದ ಬಟ್ ಆ ನಂತರ ನಮಗೂ ಆಟಗಾರರಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬಿಡುವಿನ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಟೆಂತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಟೆಂತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಏನೊಂದು ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಅಥವಾ ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಂತ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಬೇತಿದಾರರು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ದಿನ ನಮಗೆ ಕರೆದು ಇಂಥೆಂಥ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಯವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವನಾದರೂ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯವರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೈ ಜಂಪ ಹೈ ಜಂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ವಾಲಿಬಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವಾಗ ನನ್ನಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದಾಮೋದರ ಗೌಡರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಟದ ಶೈ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಓಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತರಬೇತಿದಾರರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ತೋಮಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೌಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಡೋದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಆ ಸವಿ ನೆನಪು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಪಿ ಅಶ್ವಲ್ ರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇದ್ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಹೈಟ್ ಇದ್ದ ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇದ್ದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಏನಲ್ಲ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಏನು ಆಟದ ಕಡೆ ನಾನು ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ ಅವರು ಎ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೋಚಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅವನು ಗೆಳೆಯರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಅಂದರೆ ದಿನ ಬಂದು ಬೇಗ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಗೇಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಟ್ಬಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ವರ್ಷನೇ ನಾವು ತಾಲೂಕು ವಿನ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅದೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಂದ ವರ್ಷನೇ ಈ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಿ ಜಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾವಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶೋರ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಶೋರ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಶೋರ್ಮ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧವನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಟಿ ಟಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸರಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬಿ ಓ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವೀಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಶೋರ್ಮ ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ನೀವು ಏನೇ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ರಾತೋ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ರಮೇಶ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು
ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಏಯ್ತಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರನ್ನು ಓಡೋದು ಅವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬೌ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಎಂತೆಂತ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೀಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಐದು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೆನಷ್ಟೇ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ವರೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಳು ಆರು ದಿವಸ ಆರು ಟೈಪ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಬರೀ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಬರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರು ಬರೀ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಯಾವ್ದರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಬರೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜನಗಳದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಈಗ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ತರಬೇತಿದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಇದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆತೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಇರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಎಲ್ಲ ಹರಿತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಪಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಬರೋ ಮೊದಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಗಳು ಇತ್ತು ಈ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಗೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂತು ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಸಹ ಮೊದಲಿಂದೇ ಇತ್ತು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೇಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೀಗ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದವರು ಇವ್ ಮೇಘ ನೋಡು ಎಬೋ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಈಗ ನಿತಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇಬ್ರು ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಹ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಈಗ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸುದೀನ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತರ ಬೇಕರು ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಚರಣ್ ಶೀನಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ರು ನುರಿತ ಕರಬೇತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ತುಂಬಾ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿದೆಯಾ ಸಿಹಿ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ ಕಹಿ ಯಾವ್ದಾರು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಲಗೇಜ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಆ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾರು ಇರುವುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಲಗೇಜ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆರು ಲಗೇಜ್ ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ದಿನ ಲೇಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಉಜಿರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಫಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಆ ಕಿಡ್ನಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಹೊರತು ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಕರೆದು ಯಶೋಧ ಕರೆದು ನೋಡು ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ವೈವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದೇ ನಾವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟ ಬರೀ ಅವರು ಆಟ ಆಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪುರ್ರಾಜಿ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿನೇ ಎಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಗಳು ತುಂಬ ದಿನಬಹುದಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೀವೇ ಈಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಫಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆ ಕಡೆ ಕೂಲೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಫಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಫೈವ್ ಕೋಟಿ ಆ ಜಗತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಚ್ ದೂರ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಫಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಟ್ರಾಫಿಗಳು ಇವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇವೊಬ್ನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಟೀಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ ಆಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ
ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಜಿನೂರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಆವಾಗ ಒನ್ ಟೆನ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಲೈಫ್ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ಒನ್ ಟೆನ್ ಹರಳಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ನಾನು ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಯ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹಾಳಾಯ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇರಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಓಡುವಂತಹ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಹಡಲ್ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಓಡಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಓಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನು ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆವಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಾನು ಒನ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಓಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಮೆನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೆನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಯಾವಾಗತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದು ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನ್ ಆದಂತ ಟ್ರಾಪ್ ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದೇನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬೇಕು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಓದಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಓದಿಸುವ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ